Всем привет! Продолжаем мы ремонтировать Mercedes V126. В прошлых двух частях мы перебрали переднюю подвеску. Ну и сегодня займемся задней. Будем там менять один блок, надо колодки, портачивать диски задние. Также заменить смазку в подшипниках надо помыть. Ну, в общем так вот, по мелочи, по мелочи, но набирается. Сейчас что у нас? Ну также поднамкрачиваем его. Придется там немножко проблематично, я смотрел, с один блок будет поменять. Ну, сейчас покажу более это. Кое что надо там открутить. Так, ладно, сейчас мы что сделаем? Выставим его на, на подставочке. Ну, снимем, так говорится, колеса. И уже там будем смотреть, что там ну, разбирать. В принципе, как подшипники задние менять особо я показывать не буду. Уже есть подобное видео там про Mercedes V123. Зайдите в плейлист там. На каком у меня? А, 2,4, да, меняли? Ну и в авторемонте перелезти должно быть, как менять подшипники на них. Поэтому тут особо ничего не, такого нет. Спецключ там нужно раскрутил и закрутил. В общем, вот так. Так, короче, нам надо заменить вот этот сальный блок. Вот. Ну, он тут болт стоит, в ту сторону вытаскивается. Он будет упираться вот в порог. Поэтому нужно подрамник вот этот полностью его или приопустить. Ну, я думаю, его можно приопустить. Где-то я на драйве читал. На ютубе я не нашел видео, именно как вот менять вот эти сайлен блоки. Ну, в принципе, тут, как говорится, здравый смысл. Он, получается, крепится вот на этих двух подушках. И третья подушка у него на трех точках. Вот она. Эта подушка как бы остается на месте, нам ее можно не трогать. А вот эти две мы сейчас отвернем. И подравник немножко ниже ложим. Ну, чтобы вот этот выбить. Рычаг, я не знаю, снимать я не буду. Сальный блок он как раз выбивается в ту сторону. Возможно, мы рычаг сам немножко приопустим. Когда уже это подрамник нам место, рычаг будет у нас вниз связать. И я думаю, у нас получится выбить этот сальный блок. Не знаю, как новый запрессовывать придется. Ну, думаю, запрессую. Заодно и покажем, как это делается. Может быть, конечно, и неправильно я не говорю. Ну, как можно, по крайней мере, сделать. Так, ну а сейчас, наверное, давайте все-таки его это поддомкратим. Вот сюда под, под, поддомкратненький сейчас. Подставим этих козлов. Пусть он повыше, чтобы был. Потому что вот здесь я так заехал. Эта сторона хорошо, вот здесь удобно. Здесь чтобы на это. Ну ладно. Короче, домкратим. Так. Крутили мы уже тут вот под две подравника. В принципе, довольно все легко. Даже вторую сторону не надо откручивать. Он шевелится, можно болт этот, мы уже вытащили его. С той стороны открутить его удобно гайковертом. Сейчас вот отворачивают этот второй болт. Ну и попробуем сам рычаг просто приопустить, насколько он отпустится ниже, чтобы нам уже понять это, выбили мы его на месте или нет, а потом может придется полностью рычаг снимать. Конечно, не хотелось бы. Где-то я, по-моему, видел, вроде меняли на месте. Тут если полностью снимать, это же надо амортизаторы, и, ну и все, короче, разобрать. Тормоза. Ну хотя это мы как бы и так будем сейчас все разбирать. Привод вот дергать, потому что мы сейчас будем это. Ну, попробуем так без лишних, как говорится, разборки. Так. Вроде мы выдернули отсюда. Теперь у нас вот таким макаром все болтаться тут. Так, у нас сейчас получается колесо перевешивается. Тяжелое. Да. Давай-ка откручивай колесо. Потому что оно рычаг, он видишь, не сравняет. Так, ну и все, вот оно. Все тут все элементарно просто. Ну и вот он наш интересный сал салон-блок. Ну вот он давно и болтается, вот она жопу и водит у него. Эти нормальные, которые нормальные, я менять не буду, я сразу вижу. Я хоть их и взял все четыре, но смысла их менять я не вижу. Так, ну теперь давай попробуем элементарно как-нибудь выбить его просто. Попробую. Если не выбьем, значит придется выпрессовывать. Хотя должен выбиться. Сейчас надо вот так вот сюда вот. Сейчас ну, еще вроде резинка так неплохо. В принципе, что я хочу? Мы хотим попробовать сейчас перфоратор. Разрубить ее или там как получится. Или выбиться она, или разрубиться. Слабенький удар. Резинка гасит. На эту сторону что? Вот, железо срубать, да. Хорошо. Надо пневмо зубило. Нет. 
не пойдет. Ну вот. Качество. Ну тоже что-то Германия написано. Ну, только вот этот родной, вот он, 123. Конечно, так цифрки поаккуратнее на нем сделаны. Здесь кого знает. Вроде так мягкий. Поэтому я не хочу их все менять. Потому что я тут надо болт сейчас этот. Там же у нас есть съемник. Съемником сейчас водорасы закрутим все. Так, ну все, сами мог на месте. Буквально 2 секунды и он за меня запрессовался. И при помощи вот такой вот. Это восьмерочная даже у меня приспособа. Она довольно универсальная. Она нам, кстати, сейчас еще нужна будет. Болт с гайкой. При помощи гайковерта вообще все замечательно элементарно. Это что, все вкусы у нас? Вот такая вот у нас есть. Так, все, салимблок на месте. Сейчас собираем здесь всю эту часть на место. Ну, тут особо показывать я не буду. Кого тут показывать. И уже разбираем ступицы. Барабаны там, там, колодки, все это, короче. Я пока точить, Андрей, что подшипники вам помогут. В общем, собираем. Так, ну задам крать вторую сторону, чтобы нам разбирать ступицы по-быстрому тут все. Кстати, кто, может, не заметил, я колеса тут все-таки фрезер... фрез... шлифанул, видите. Ну, надо будет еще летом их лаком все-таки скрыть. Ненадолго вот эта полировка, она шлифовка. Короче, спицы сделал. Видно сейчас. Я думаю, так лучше. Ну, сейчас соберем его, когда покажу вот на улице внешний вид полностью. Это весь. Так, что там? Снимаем суппорта сейчас. Ну, снимаем суппорта, разбираем там полностью все. Сейчас разберем, покажем. Так, разобрали мы одну ступицу, правда, пока. Тут каких-то гвоздиков сделал. А, ну я примерно понял, что тут за система. Кстати, у нас было тоже так сделать. Гвоздики с крючочками. Колодочки держат. Но это ерунда. Подшипники нормальные, сальник. Тоже нормальные. Хотим тут сейчас еще одно это. Короче, ладно, сделаем, потом покажем, что мы хотим сделать. А ту вот сторону так и не можем разобрать вторую. А пока пусть откисает. Мы сейчас... Ну вот здесь пока сейчас эту сторону будем собирать. Пока будем растачивать диски вот. Надо расточить нам диски. Еще здесь вроде задние потолще диски, чем передние. Ну хотя тоже каналы хорошие. Ну тут у меня клинила конкретная. Ой, на этом. Так, это у нас этот левый получается, да? Ну, они аж нагорели у него, видите как? Когда суппорта были заклинившие. Сейчас а суппорта нормально. Так, ну расточим сейчас, проточим диски пока. Также заменим колодочки ручника. В принципе, механизм все работает, только заменить. Ну и говорю, пока туда-сюда, может быть, та сторона отойдет. Будем ее помаленьку бить, поливать. Не можем ту сторону оторвать никак. Ну все, ладно, будем растачивать. Так, ну все, проточили мы барабаны. Такие тоненькие колодочки заменили ручника. Здесь его новые поставили. Покажи, машинка. Еще посильнее. Надо маленько было развести. Хотя нет, держит. Мы еще потом это... Притрутся немножко. Все, ставим второго. Так, ну все, здесь тоже все собрали. Сейчас осталось вот единственное затянуть вот эти два болта. Сейчас маленько катанем его, чтобы подвески стали. Ну и самое интересное, все-таки мы вот эту сторону не смогли ведь разобрать. Ну и как, конечно, не хотела показывать, а то сейчас опять раскудахтуются там комментаторы. Короче, сделал вот что я. Ну, я думаю, вы все поняли. Все. И теперь можно зато уже без проблем добавлять смазки, что в эту сторону, что в эту. И что я раньше на тех так не сделал, блин. Иногда надо шприцевать все равно. Я чуть качнул. И уже можно не разбирать. Подшипники у него нормальные, в принципе. Давай вот сейчас это на нейтралке, да, Леныч? Да. Бери откатники, давай назад прокатим его. Чтобы он этот встал в колеса. Ну-ка, Миша, посмотри сзади. Ну все, закончили мы перебирать ходовку на Мерседесе. Остались там кое-какие еще недочеты. 
которые вот эти тормозные барабаны там, ну и еще там кое пару косяков шаров, это все сейчас закажем в запчасти, все мы сделаем. Также я, ну еще уже не стал показывать, как говорится, это. Короче, поворотники все-таки я белые поставил, в общем, вот так вот. Ну а кому интересно, что мы вообще делали с этим Мерсом, ну и где мы его взяли, заходите в борт журнал на Drive 2, также заходите в плейлист этого Мерседеса, смотрите. Ну и на этом, как говорится, всем спасибо за внимание и до свидания.